హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకోసం బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్స్లో క్లియర్గా ఉన్న ఆన్సర్స్ డెరివేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతున్నా కూడా ఆన్సర్స్ ప్రజెంట్ చేసే విధానం కరెక్ట్గా లేక మార్క్స్ లూజ్ అవుతున్నారనమాట సో అందుకే ఈ వీడియోలో అసలు ఆన్సర్స్ ప్రజెంట్ చేయడానికి కరెక్ట్ వే ఏంటి ఎన్ని మార్క్స్కి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి సో ఇవన్నీ చూద్దాం సో మోస్ట్లీ ఏ ఎవాల్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ అయినా కూడా ఆన్సర్స్ ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది బట్ లాంగ్వేజెస్లో కానీ కొన్ని బ్రాంచెస్ అంటే లైక్ సిఈసి ఎంఈసి సో ఇలాంటి బ్రాంచెస్లో ఇన్ని మార్క్స్కి ఆన్సర్స్ డెఫినెట్గా ఇంత లెంత్ ఉండాలి అని చెప్పేసి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పిందే ఫాలో అవ్వండి సో బట్ మోస్ట్లీ ఇంటర్ ఎంపీసి స్టూడెంట్స్కి టెన్త్కి అయితే పక్క వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ సో ఫస్ట్ మనం విఎస్ఏక్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం విఎస్ఏక్యూస్ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ సో మోస్ట్లీ దీన్ని టూ మార్క్స్కి అడుగుతారనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ డెఫినేషన్స్ లేదా ఏదైనా కండిషన్ ఇచ్చి దానికి ఫార్ములా లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయమనడం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్కి డైరెక్ట్ పాయింట్ రాసేస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు ఏదైతే అడిగారో దానికి గన్ షాట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేయాలన్నమాట ఎలాబరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ వాళ్ళు అడిగింది డెఫినేషన్ అయితే దానికి డెఫినెట్గా ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద సెమీ కండక్టర్ అని క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఫస్ట్ సెమీ కండక్టర్ డెఫినేషన్ రాయండి దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ రాయండి ఎనఫ్ సో ద సాలిడ్స్ విచ్ హ్యావ్ కండక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ ఆర్ కాల్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్ జర్మేనియం అంతే అనమాట సో ఆన్సర్ లెంత్ రాలేదు కదా మరి పర్లేదా మార్క్స్ వేస్తారా అన్న డౌట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మీరు లాంగ్ రాసి అందులో వాళ్ళు అడిగిన దానికి పాయింట్ ఆన్సర్ లేదు అని అనుకోండి దాని డెఫినెట్గా మార్క్స్ రావు సో రాసిన దాంట్లో పాయింట్ ఉందా లేదా అన్నది మ్యాటర్ అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఎక్యూస్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఫోర్ మార్క్స్ కడుగుతారనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి కొంచెం ఎలాబరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి లైక్ హౌ వై ఎసెన్షియల్ ఫ్యూచర్స్ రోల్ ఆఫ్ ఈ టైప్లో స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట క్వశ్చన్స్ సో బట్ అలా అని మరీ సాగదీయాల్సిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ హాఫ్ పేజ్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది ఆన్సర్ అందులో కంటెంట్ ఉంది అని అనుకుంటే కనుక సో ఇందులో కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన కీవర్డ్కే స్టిక్ అవ్వండి అంతేగాని ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయకండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ గివ్ ఎనీ ఫోర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దీస్ టైప్స్ అని క్వశ్చన్ వచ్చిందని అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అబ్జార్బ్షన్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయని ఫస్ట్ రాసి ఆ డిఫరెన్సెస్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట అదే లాంగ్ ఆన్సర్ అనుకుంటే అప్పుడు అబ్జార్బ్షన్ డెఫినేషన్ రాసి దాని గురించి ఎక్స్టెండ్ చేసి అదంతా చేస్తాం బట్ ఈ కేసులో మాత్రం అబ్జార్బ్షన్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ఫిజికల్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ కెమికల్ అబ్జార్బ్షన్ అని రాసి దెన్ ఒక ట్యాబ్యులర్ కాలంలో ఫిజికల్ అబ్జార్బ్షన్కి కెమికల్ అబ్జార్బ్షన్కి డిఫరెన్సెస్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ సో లాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే మోస్ట్లీ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ మార్క్స్ కడుగుతారనమాట సో ఇక్కడ మీరు బాగా ఎలాబరేట్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఒక హెడ్డింగ్ లేదా టైటిల్ తోటి స్టార్ట్ చేయండి లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనే కాదు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కైనా దేనికైనా కూడా ఒక టైటిల్ మెన్షన్ చేస్తే ఆ లుక్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ అని క్వశ్చన్ వచ్చిందని అనుకుందాం సో ఫస్ట్ మీరు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టండి అండ్ దెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ రాయడం స్టార్ట్ చేయండి సో లాంగ్ ఆన్సర్స్లో స్టార్టింగ్ ఒక ఇంట్రో తోటి స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట సో ఇంట్రో అంటే మీరు ఏం ఇంట్రడక్షన్ లేదా ఇంట్రో అని హెడ్డింగ్ పెట్టకండి బట్ స్టార్టింగ్ లైన్ వచ్చేసి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే ఇందాక క్వశ్చనే కన్సిడర్ చేద్దాం హౌ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కదా సో డైరెక్ట్గా ఆ మెథడాలజీకి వెళ్ళిపోకుండా అసలు ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ పైప్ అంటే ఏంటి అన్నది ఒక పాయింట్ రాయండి ఆల్రెడీ మీరు ఇందాక టైటిల్ పెట్టారు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ అని నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ ఓపెన్ ద అదర్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్లోజ
and chemical equations, formulas, and we have mentioned the answer is blue pen to raste, and black pen to raste. So, this is compulsory black pen to raste, but raste is look and bound to neat. And this is the same formula and chemical equation is correct. If you highlight it, you will lose mistake and the marks lose out. So, if you want to differentiate the questions, then definitely draw the tabular column. And if you want to know a lot of doubt, you want to know the points or the paragraphs. So, if you want to know the paragraphs or the points, you don't have to know the answer. But the points are step by step, you want to know the answer neat. But you don't have to know the points or the paragraphs. So, if you have a paragraph, you can try to break the answer in a lengthy paragraph. You can try to break the answer in a lengthy paragraph. You can try to try to break the answer in a two or three paragraphs. And the other thing is, now that you have a question, you have to answer the answer perfectly. Then, you don't have to ask the points. That's why you have to ask the question, and you have to ask the answer completely, and you have to ask the answer perfectly. Then points लो राय करनी, इन दो कंटे points लो राज ना टाइटे easy का highlight आयता है अनमटा मानव राज ना points। So मेरो को वेले इधर ना mistake राज है ना easy का highlight आउट उन्दी and marks lose या chances एक कुंटाई। And इनको विषय में इन टाइटे मेरे कांसर perfect का राख पोते दन equal length राय ले रू। So आंधु के इलान्टे केस लो paragraphs लो राय डमे better। Answer lengthy का उन्ट उन्दी and by chance मेरो को वेले मेरा mistake chase ना कुडे cover आय पोत and important points, like the title, you can also highlight the title. So that paper correction is a good impression and the paper presentation is a good impression. So if you have a lot of doubt, you can say that the answers are in a jumbled order. So mostly the answers are in an order. So that's why we don't have a first question in VSAQ, but the long answers are confident. Then the first long answers are in, then the short answers are in, and the last one is in VSAQ. So, you don't have to shuffle the sections, but you don't have to try the answers in order to try the answers in order. And the other thing is that you don't have to do the mathematics in mathematics. So, now there is a question. So, you don't have to apply the formula to this formula and confuse the formula. So, two formulas tell you that you don't have to apply the formula. So, first, you use the formula to use the answer. And last, you have to use the first question to do the other question. You use the formula to use the other formula. So, if you have a formula correct, you can get marks. So, if you have any questions, you can get a problem. You can get a problem. If you have any correct, you can get marks. So, this is the answering methods for boards. So, if you have any board exams related to your board exams, definitely put it in the comment section. If you have any answers, you will have to reply. And if you don't have any tips, you can get a comment on your board exams. So, that is how many of your students are used. And if you like interesting content, definitely subscribe to our channel and click the bell icon. And if you like the video, like and share. And finally, thanks for watching.